உணர்வுகள் அலைகளை போன்றவை அதை நம்ம கண்ட்ரோல் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் சில விஷயங்கள் நம்ம வாழ்க்கையில எதிர்பாராம நடக்கும் ஆனால் அதையும் கடந்து வருவது தானே வாழ்க்கை எனக்கு ஒரு பன்னெண்டு வயசு இருக்கும் என் அப்பாக்கு ஸ்டேஜ் ஃபோர் கேன்சர்னு டயக்னோஸ் பண்ணாங்க அது வரைக்கும் என் மேல அவ்வளவு அன்பு வெளிப்படுத்தாத என் அப்பா கேன்சர் வந்த பிறகு என் அப்பா என் மேல அதிகமாக பாசம் கட்ட ஆரம்பிச்சாரு அப்போ எங்க அப்பா கீமோ தெரப்பிக்கு போயிருந்தாரு கீமோ தெரப்பிக்கு போயிருந்தப்ப அவருக்கு நிறைய வலி ஏற்பட்டுச்சு அதனால டாக்டர்ஸ் அவருக்கு மோஃபினோ மற்ற மருந்தோ கொடுத்தாங்க அதனால அவரு நிறைய விஷயத்த மறக்க ஆரம்பிச்சாரு அது மட்டும் இல்லாமல் ஹெலுசினேஷன்ஸ் தீர்க்கம் போனாரு ஆனா அந்த ஸ்டேட்ல இருந்தும் கூட எங்க அப்பா என்ன ரெக்கனைஸ் பண்ணாரு பிஎஸ்எல்இ வருஷத்துல படிக்கிற விட நான் ஹாஸ்பிட்டல்ல எங்க அப்பா கூட அதிகமான டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் படிப்பில் கவனம் குறைஞ்சதுனால டீச்சர்ஸ் என்னை வேர்ன் பண்ணாங்க இப்படியே நான் கண்டினியூ பண்ணேன்னா பிஎஸ்எல்இல நான் சிறப்பாக செய்ய மாட்டேன்னு சொன்னாங்க என் அப்பா கேன்சர்னால ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காருன்னு என் டீச்சர்ஸ் கிட்ட நான் சொல்லலை எனக்கு அப்போ என்ன செய்யறதுன்னே தெரியல என் அப்பா கூட இருக்கணும்னு ஆசைப்பட்டதுனால தான் நான் ஹாஸ்பிட்டலில் நிறைய டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் இப்படி நான் படிப்பில் நல்லா செய்ய போகிறேன்னு அந்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் இருந்தப்போ தான் என் அப்பா என்னால் நல்லா செய்ய முடியும்னு சொல்லி நம்பிக்கையை கொடுத்தாரு என் அப்பா என்னை மோட்டிவேட் பண்ணி எனக்கு ஒரு பில்லர் ஆஃப் சப்போர்ட்டாக இருந்தார் அந்த டைமில் அப்பாவும் நானும் ரொம்ப க்ளோஸ் ஆனோம் ஆனால் என்னுடைய பிஎஸ்எல்இ ரிசல்ட்ஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே அவர் இறந்துட்டார் அவருடைய திடீர் பிரிவு என் வாழ்க்கையை இருட்டாக்கி என்னை ஆழமாக பாதித்தது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நான் இனிய தனிமைப்படுத்தி டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போனேன் டிப்ரெஷனை கூப் பண்ண நான் ஆர்ட் தெரப்பிக்கு போக ஆரம்பித்தேன் என் அப்பா இறந்த துக்கத்தை ஓவர் கம் பண்ணேன் தெரப்பி அப்ப நான் என் அப்பாட்ட சொல்ல நினைச்சது எல்லாம் லெட்டராக எழுதுனேன் நிறைய எழுதுனேன் ஆனால் எவ்வளவு எழுதினாலும் அப்பாவை மிஸ் பண்ணிக்கிட்டே தான் இருந்தேன் அதே சமயத்தில் படிப்பையும் தெரப்பியும் சமாளிக்க முடியாமல் என் ரிசல்ட்ஸ் ரொம்பவே பாதித்தது ரிசர்ச் டைமில் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒன்றா இருக்கும்போது நான் அவங்க கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாமல் தனியாக தான் இருப்பேன் ஸ்கூல் முடிஞ்ச பிறகு என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னை வெளியே சாப்பிட போக கூப்பிடுவாங்க ஆனால் நான் அவங்க கூட போகாமல் வீட்டுக்கு போவேன் ஏன்னா எனக்கு வீட்டில் தனியாக இருக்கிறது தான் கம்ஃபர்டபுளாக இருந்துச்சு ஃபாதர்ஸ் டே வரும்போதுனா எனக்கு என் அப்பா ஞாபகம் வரும் அவர் என் கூட இல்லைன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் அப்பாவை பார்க்கணுன்னு அவர்கிட்ட பேசணும்னே ரொம்ப ஏங்குவேன் ஆனால் அது இனிமே என் வாழ்க்கையில் நடக்காதுன்னு நினச்சி நான் ரொம்ப உடஞ்சி போனேன் என் அப்பா இறந்த பிறகு யாருடைய சப்போர்ட்டாக இல்லாமல் என் அம்மா தனி ஆளாக என் அப்பா இடத்துலேருந்து வேலை செஞ்சுக்கிட்டே என்னை என் தம்பியை பார்த்துக்கிட்டாங்க எப்படி இதெல்லாம் ஓவர் கம் பண்ணாங்கன்னே எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்துச்சு ஆனா அவங்களுக்கு இவ்வளவு மன தைரியத்தை கொடுத்ததே யோக சக்தி தான் முக்கியமா என் அப்பா இறந்த பிறகு என் அம்மா வாழ்க்கையில எல்லா கட்டத்திலையும் அவங்களை வழி நடத்தியது யோக சக்தி தானே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அம்மாவுக்கு அவ்வளவு மன தைரியம் கொடுத்த அதே சக்தி எனக்கு வேணும்னு ஆசைப்பட்டேன் அப்ப எனக்கு ஒரு பதினஞ்சு வயசு இருக்கும் நான் யோக சக்தி பயிற்சி அட்டன் பண்ணேன் யோக சக்தி தானம் செய்யறது ரொம்ப ஈஸியா இருந்தனால இப்பிக்கே பாட் ஆஃப் மேல தியானம் செய்ய ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறம் எனக்குள்ள பல பாசிட்டிவான சேஞ்சஸை பார்த்தேன் நான் என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அவங்களோட சந்தோஷமாக இருக்க ஆரம்பித்தேன் முன்னாடி எல்லாம் எனக்கு தன்னம்பிக்கை இல்லாதனால நான் கிளாஸில் அவ்வளோ பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலை நான் அவுட் ஸ்போக்கனாகவும் இருக்க மாட்டேன் அதனால எனக்கு கிளாஸ் மானிட்டராக இருக்க வாய்ப்பு கிடைச்சதே இல்லை பயிற்சி எடுத்ததுக்கு அப்புறம் நான் யோக சக்தியை பயன்படுத்தி தைரியத்தையும் துணிச்சலையும் வளர்த்துக்கிட்டேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் என்னோடய லீடர்ஷிப் ஸ்கில்ஸும் டிவெலப் பண்ணேன் அதனால எனக்கு கிளாஸ் மானிட்டரா இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைச்சது ஆனா அந்த டைம்ல என்னோட எல்லாரும் அந்த பாயிண்ட்ஸ் வச்சு என்னால மேல் படிக்க படிக்க முடியாதுன்னு சொன்னாங்க அது என் மனசை ரொம்ப பாதிச்சது ஆனா டட்டு சிவிஜி கொடுத்த அற்புதமான யோக சக்தி பயிற்சி முறைகள் மேல எனக்கு நம்பிக்கை இருந்துச்சு என்னாலையும் படிப்புல நல்லா செய்ய முடியும்னு சாட்சி காட்ட நான் விடாம பயிற்சி முறைகளை பயன்படுத்தி தியானமும் செஞ்சுக்கிட்டு வந்தேன் அதனால 
என் லெவல்ஸில் ஸ்கூல்லேயே ஒன் ஆஃப் த டாப் டென் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக வந்தேன் ப்ரீலிம்ஸில் சி சென்டிஸ் எடுத்து டுவெண்ட்டி நைன் பாயிண்ட்ஸில் இருந்தேன்னா ஒரே மாதத்தில் என் லெவல்ஸில் ஏ சென்டிஸ் எடுத்து நான் ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட்ஸ்க்கு இம்ப்ரூவ் பண்ணேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நான் எக்ஸாம்ஸ்க்கு படிச்சுக்கிட்டு இருப்பேன் பார்ட் டைம் வேலையும் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன் அது ரெண்டையும் சமாளிக்கிறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தாலும் என்னால் நல்லா பேலன்ஸ் பண்ண முடிஞ்சதுனா அதுக்கு காரணம் யோக சக்தி மட்டும்தான் என் லெவல்ஸ் முடிச்சு நான் ஆசைப்பட்ட மாதிரியே ஐடிக்கு போனேன் எனக்கு சின்ன வயசு பிள்ளைங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க ரொம்ப பிடிக்கும் எனக்கு ஐடியில் ஏர்லி சேலுர் காஸ் அப்ளை பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பும் கிடைச்சிது அந்த காஸில் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைக்க நான் நிறைய சேலஞ்சஸை ஃபேஸ் பண்ணேன் எனக்கு ஓ லெவல் சர்டிஃபிகேட்டும் தேவையான ஜிபிஏயும் இல்லை ப்ரையாரிட்டி ஓ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்ததுனால எனக்கு ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருந்துச்சு அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட்ஸ் எனக்கு இல்லாதனால ஏர்லி சேலர் காஸ்க்கு அப்ளை பண்ணேன் நான் ஆயல்ஸ் எக்ஸாம் எடுக்க வேண்டியிருந்தது ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ரெண்டு வாரத்தில் நடக்க வேண்டிய எக்ஸாம்ஸ்க்கு நான் தொடர்ந்து யோக சக்தி யூஸ் பண்ணி படித்ததுனால நல்ல மார்க்ஸ் எடுத்தேன் அதுக்கப்புறம் நான் இன்டர்வியூக்கு போயிருந்தேன் என்னை சேர்ந்து அந்த இன்டர்வியூக்கு ஒரு நாற்பது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆச்சு வந்திருப்பாங்க அந்த இன்டர்வியூவில் ஓ லெவல் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஐடியில் அந்த காஸ்க்கு தேவையான ஜிபி எடுத்த ஸ்டூடெண்ட்ஸும் இருந்தாங்க அதனால் ப்ளேஸ்மெண்ட் கிடைக்க சான்சஸ் லோவாக இருக்கும்னு எனக்கு தோணுச்சு ஆனால் நான் யோக சக்தி பயிற்சி முறைகளை தொடர்ந்து நம்பிக்கையோடு செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தனால எனக்கு சூழ்நிலைகள் சாதகமாக அமைஞ்சது இந்த காஸில் எனக்கு பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சி இப்போ நான் என்னோடய மேல் படிப்பை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் நான் அகடமிக்ஸில் நல்லா செஞ்சு கிளாஸ்லேயும் ஆக்டிவாக பார்ட்டிசிபேட் பண்ணேன் அதனால என்னோடய டீச்சர்ஸ் என்னை எக்டான்னு ஒரு கவர்மெண்ட் ஏஜென்சியோட ஸ்பான்சர்ஷிப்புக்காக நாமினேட் செஞ்சாங்க அந்த ஸ்பான்சர்ஷிப் என்னுடைய ஃபுல் காஸ்ட் ஃபீஸும் கவர் பண்ணிருந்துச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் எனக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டாலர்ஸ் மந்த்லி அலாவன்ஸும் கிடைச்சிது இதனால என் அம்மா ஸ்கூல் எக்ஸ்பென்சஸை பற்றி கொஞ்சம் கூட கவலைப்படாமல் இருந்தாங்க என்னுடைய மிகப்பெரிய ஆசை என்னன்னா என்னுடைய ஹையர் ஸ்டடீஸை முடித்து ஒரு ப்ரீ ஸ்கூலில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது தான் தத்து ஸ்ரீ குருஜியோட கைடன்ஸால் என்னால் கண்டிப்பாக இதை சாதிக்க முடியும்னு நான் முழுமையாக நம்புகிறேன் ஏன்னா யோக சக்தியால் சாதிக்க முடியாதது எதுவுமே இல்லை என் அப்பா இறப்புக்கு அப்புறம் எனக்குள்ளார இருந்த அந்த கவலையும் தனிமையும் என்னை விட்டு போகவே இல்லை என் மேலே அக்கறை காட்ட நிறைய பேர் இருந்தாலும் யாருமே இல்லாத மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் யோக சக்தி என் வாழ்க்கைக்கு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு புது நம்பிக்கை கிடச்சிச்சு இந்த அற்புதமான யோக சக்தியை வழங்கி என் கையை பிடிச்சி என்னை டிப்ரெஷன்லேருந்து மீண்டு வர என்னை கைட் பண்ண என் குருநாதர் யோக ஞான சித்தர் ஓம் ஸ்ரீ ராஜயோக குருவிற்கு கோடான கோடி நன்றிகள்